ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് ഈ കേക്ക് രണ്ട് ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്രീം കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തമ്പ്ലീനെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസ് ഓഫർ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓഫർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓഫർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതല്ല നോർമലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പിസ്ത എമൽഷന് വെച്ചിട്ടാണ് പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൽഷന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പിസ്ത ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പിസ്ത വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ അരക്കവ് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പകുതി പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വനില എസൻസും അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സമയം മാറ്റി വെക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ മൈദയും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളെ പിസ്ത എമൽഷനാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിസ്ത എമൽഷൻ ഉണ്ട് എമൽഷൻ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഫ്ലേവറും അതുപോലെ കളറും കിട്ടും അതിനാണ് എമൽഷൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ എമൽഷൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നമ്മളതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് സെയിം മെത്തേഡിൽ പക്ഷേ പിസ്ത ഫ്ലേവറിന് പകരം നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി എമൽഷനാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കളറും ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അതും ഇതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ബേക
ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ബോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വിസ്ക്കും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീമ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കളറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പിസ്ത ഫ്ലേവറിൻ്റെ എമൽഷൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നോസിൽ വെക്കാതെയാണ് ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി എമൽഷനും കൊടുത്തിട്ട് മറ്റ് ഇതും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഉള്ള ക്രീമും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നോസിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടാക്കുന്നത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്ക് പൗഡ് നമ്മൾ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കേക്ക് തെന്നി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം സ്ട്രോബെറിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയത് കാരണം ഒന്ന് പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം ക്രീം വെച്ചിട്ട് വെച്ച് മുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ പിസ്തയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്ത സ്പോഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോസിൻ്റെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ലെയറും അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റേഡ്സൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മൾ നോസിൽ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്താലുള്ളൂ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ സുഖമായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോസിൽ വെക്കാതെയാണ് രണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലും രണ്ട് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഈ നോസിൽ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് വെച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരേ നോസിലേ ഉള്ളൂ ഒരു നോസിലേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഡെക്കറേഷൻ രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടിട്ടോ കാണാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കളേഴ്സ് വരുന്ന ലേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഓഫർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ
അപ്പം നമ്മൾ സൈഡ് ഡെക്കറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലൂടെയും കുറച്ച് വേദറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു കേക്കാണത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു